。在《斗罗大陆》的最新剧情中，唐昊终于登场。唐昊一登场，瞬间点燃全场气氛。在唐三绝望之时，那霸气的昊天锤从天而降，瞬间就击碎了金恶斗罗的第六魂技，救下唐三。随后又有无数柄昊天锤从天而降，坠落在嘉陵关城头。武魂帝国众人被炸得人仰马翻，这正是昊天宗那一百名精锐弟子。武魂帝国众人吓得纷纷逃离，他们都惊呆了。昊天宗回来了，比比东见到这一幕后，只说一句话：“又是那个人。”这次唐三为了打败降魔斗罗和千钧斗罗，拿出了唐门丹体最强攻击暗器——暴雨梨花针。千钧斗罗还准备释放第九魂技来阻拦，可惜已经来不及了。他们两人被暴雨梨花针重创。就在唐三准备击杀降魔斗罗之时，金恶斗罗来临，一条巨大的鳄鱼尾巴击飞了唐三。此时，金恶斗罗准备除掉唐三，唐门众人纷纷救援，泰坦、牛高等人都冲上去救援唐三，但是他们实力太弱，都被金恶斗罗拦住。金恶斗罗释放第六魂技，巨大的金色鳄鱼冲向唐三，唐三已经没有了反抗之力，全身是伤的唐三流露出绝望的眼神。关键时刻，天空传来一声巨响，谁敢伤我儿子？唐昊来了。一锤就击碎了金恶斗罗的第六魂技，救下了唐三。唐昊还带来了一百名昊天宗的精锐弟子，他们的武魂都是昊天锤。一时间，一百柄昊天锤从天而降，全部坠落在嘉陵关，炸得武魂帝国众人纷纷逃窜。他们都被昊天宗吓坏了。原本六大供奉来临后，他们气势大涨，开始反攻。如今昊天宗众人一番轰炸后，已经溃不成军，四处逃跑。四元素学院几人都震惊了，他们都没见过昊天宗，这一次让他们大开眼界，原来这就是那个传说中的昊天宗。如果这次不是唐昊来临，唐三就要陨落在此了。见到唐昊来临后，青鸾斗罗和雄狮斗罗都非常震惊，难道是他？显然他们都认识唐昊，那个曾经重创武魂殿教皇，一人打败武魂殿七大封号斗罗的人物。唐昊的实力已经达到九十七级，和他们等级一样，但是唐昊的实力已经远远超越他们。比比东见到唐昊后也非常吃惊，之前在魂师大赛之时就和唐昊交手过，被唐昊那强大的实力碾压。比比东惊讶过后，脸上却再次流露出诡异的笑容